Good morning everyone. I hope you all are doing great. So this is Karuna Chaudhary from Target Gurukul and today we are going to solve questions which have been asked in uh, um, Lucknow entrance test and DDU as well. And I hope these might help you in your upcoming exams as well. So without getting any further delay, I think we should begin. So the first question as you can see on your screen is complete the sentence when I came in he dash just finished his work options are had has did could so pehle hame i guess in sab ka use pata hona chahiye tabhi we will be able to know na ki yahan pe kya aayega so let me explain first use of had one second yeah so had is a primarily used as uh, the past tense of the verb have and it is used to indicate possession or ownership in the past and had can also be used as um, as an auxiliary verb to form the past perfect tense this tense is used to express an action that happened before another action in the past okay ab ye option has dekh liya jaye has is a form of the verb to have and is it is used to indicate possession or ownership as well as to form the present perfect tense when combined with part past particle ab example he has a car or she has finished her work option c did did ke kya uses hai it can be used in several ways depending on the context jaise ki as an auxiliary verb in questions for example did you go to go to the store or to emphasize or confirm for example he did say he would come now the last option that is d could it is usually as a modal verb in english that indicates the ability possibility or permission to do something jaise ki aapko example do could i borrow your pen please ye kya hai ye permission hai or it could rain later today ye kya hai possibility so as per the uses uh, that i have explained now can we guess ki yahan pe kya aayega when i came in he dash just finished his work the answer is he had just finished his work why let me repeat the explanation again had can also be used as an auxiliary verb to form the past perfect tense this tense is used to express an action that happened before another action in the past yahan pe kya bola main jaise hi aaya usne kaam khatam kiya hua tha theek hai when i came in he had just finished his work usne just abhi kaam khatam kiya tha matlab ek ka action yahan complete hua aur yahan se main aaya theek hai do actions ki baat ho rahi hai right so he had now let's look at the another question arrange the given part of the sentence pqrs in order so as to produce correct meaning yahan pe hame options diye hue hain first of all look at this jumble words p through the long hot summer q if you plan to train hard r continually s you will need to acclimatize yourself and yahan pe hame ye sequence diya hua hai so jab bhi aise uh, hame ye jumble वर्ड्स दिए हों जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है पैराफ्रेज करना है हमें यहाँ पे प्री रिक्वायर्ड जो नॉलेज होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा सब्जेक्ट uh, कहाँ से यहाँ से इससे सेंटेंस शुरू होता है और दीज आर दैट वर्ब्स इन गेटिंग इट राइट सो यू हैव टू सोल्व दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज विद योर लॉजिक दैट विद योर नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड टिल दिस टाइम बट देर इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू हेयर बिकॉज ऑफ दिस सिक्वेंस दैट इज़ गिवन आप यहाँ पे एलिमिनेशन मैथड यूज़ करते हो so let's look how we can solve this question so and uh, first of all so a sentence always start with subject and if there is no subject then it start with if as can be seen in this case yahan pe hame if dikh raha hai jaise ki kyunki yahan pe hame subject aur koi dikh nahi raha hai so humne dekha ki ye if se start ho raha hai hmm ab yahan pe hum elimination method use kar sakte hain kaise kyunki subject nahi diya tha humne if ko dekha ab basically jo sentence hai wo q se start hona chahiye right तो सीधा सा एलिमिनेट हो जाता है क्यों से कौन से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं ए हो रहा है सी हो रहा है तो एलिमिनेट कौन से हो गए बी हो गया एलिमिनेट एंड डी भी एलिमिनेट हो गया ठीक है नाउ हमारे पास ऑप्शन बच रहा है ए एंड सी सो पहले ए को देख लिया जाए ये क्या है क्यू पी आर एस क्या बनेगा क्यू पी आर एस दैट इज इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द लॉन्ग हॉट समर यू नीड टू एक्मेंटाइज योर सेल्फ कंटिन्यूसली कंटिन्यूअली ओके so first of all i think uh, some of you might don't know what is the meaning of acclimatize yourself let me tell you acclimatize means to adapt or to adjust as per the uh, surroundings theek hai so 
एज पर दिस ऑप्शन एक्मिटाइज योर सेल्फ कंटिन्यूअली हाँ इट इज़ अ रोंग सेंटेंस राधा इट वुड बी कंटिन्यूली सो एलिमिनेटेड ये भी एलिमिनेट कर दिया अब एक बार सी भी देख लेते हैं जो हमारे पास बचा है सी क्या है क्यू आर एस पी क्यू सॉरी क्यू आर एस पी इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ट कंटिन्यूअली यू नीड टू एक्मिटाइज योर सेल्फ थ्रू द लॉन्ग हॉट समर ओके मीन्स ये अपना सेंटेंस बन रहा है एंड इसका मीनिंग क्या आ बन रहा है इट मीन्स दैट वन हैज़ टू अडोप्ट वन सेल्फ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर ठीक है सो यहाँ पे बेसिकली यू लॉजिक विल हेल्प यू यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड विल हेल्प यू एंड यू विल बी एबल टू डू ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक ही इज अ डैश टीचर एंड डज इज ड्यूटी सिंसियरली ओके सो द ऑप्शन आर कॉन्शियस कॉन्सेंटिशियस कंटेम्पचुअस एंड कॉन्शियंस सो पहले ऑप्शन के मीनिंग देख लेते हैं कॉन्शियस क्या होता है इट मीन्स अवेयर ऑफ एंड रिस्पोंडिंग टू वन सराउंडिंग ठीक है अब ऑप्शन बी का मीनिंग क्या होता है कॉन्सेंटिशियस इट मीन्स विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थरली ओके एंड ऑप्शन सी कंटेम्पचुअस इट मीन्स बींग डिसरिस्पेक्टफुल ऑप्शन डी कॉन्शियंस मीन्स a person's moral sense of right and wrong viewed as acting as a guide to one's behavior okay so काफी similar से word दिख रहे हैं but इनके meaning अगर देखे जाए जैसे हमने देखा काफ़ी अलग हैं so इसका correct option के answer क्या है it is b conscientious ये इसका meaning क्या था wishing to do one's work or duty well and thoroughly he is a conscientious teacher and does his duty sincerely okay Now let's look at the another question. Choose the alternatives for the underlined idiom or phrase. On returning to my room, I hit the sack as I was fatigued. ठीक है? I hit the sack. Hit the sack क्या है? यहाँ पे idiom है. So हमें hit the sack का meaning पता होना चाहिए. Hit the sack का meaning क्या है? It is an it is basically an idiomatic expression which means to go to bed or to go to sleep. Similar word दिख रहा है हमें. हमें क्या options दिया है? Does the sack दिया है? नो बीट द सेक दियो ये भी नहीं है थ्रू द सेक दियो ये भी नहीं है आंसर इज वेन टू स्लीप इट द सेक का मीनिंग क्या था टू गो टू बैन और टू गो टू स्लीप सो आंसर इज डी अब जो ऐसे ईडीएम और फ्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैप वाले क्वेश्चन होते हैं या आप जितना करते जाओगे रिवाइज करते जाओगे यूज करते जाओगे जितना पढ़ते जाओगे दीज विल कम टू यू नेचुरली ओके यहाँ पे कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं होती है सो so नाउ Let's come to the last question. That is, fill in the blanks with appropriate preposition. Distribute the sweets dash Ram and Suresh. Options क्या हैं? With, among, between, to. अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या uses हैं. सबसे पहले हम with का देखते हैं use. It has multiple uses. In it indicates association. It expresses method used. It shows the possession. It describes the possession or ownership. Okay. So अब among के भी देख लेते हैं uses. This preposition is used to indicate being part of a group or category. Also, it is used to indicate that something is being divided or shared among two or more people. ठीक है अब देख लिया जाए between के क्या uses हैं The word between is a commonly used as a preposition to indicate relationship or a position of two or more things or people that are in the middle of or surrounding by the others. Surrounded by the others. ठीक है अब जैसे कि एग्जाम्पल दूँ आपको देर वॉज अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू टीम्स लास्ट ऑप्शन देख लिया जाए दैट इज टू टू हैज मल्टीपल यूजेस इट इज़ यूज एज अ प्रपोजिशन टू इंडिकेट डिरेक्शन और डेस्टिनेशन टू इज ऑल्सो यूज एज एन इन्फिनेटिव मार्कर बिफोर अ वर्क एक्सप्रेस पर्पज और इंटेंशन जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए आपको आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो ठीक है सो इन ऑप्शन में हमें इसमें सुटेबल कौन सा लग रहा है द आंसर इज बी दैट इज अमंग वाई सो लेट मी रिपीट द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन अगेन कि अमंग का भी यूज हुआ था इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज बींग डिवाइडेड और शेयर्ड अमंग टू और मोर पीपल यहाँ पे क्या हो रहा है स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना राम एंड सुरेश के बीच में सो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग राम एंड सुरेश सो दैट्स इट 
for today and hope you understood the questions well and i wish you all the best and have a great day okay bye